മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾസ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾസിലെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾ സപ്പോസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഈസ് എ ടോട്ടോളജി സപ്പോസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഈസ് എ ടോട്ടോളജി ഇഫ് പി ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ പി ആൻഡ് we replace each occurrence of p each occurrence of p by the same statement q then the resulting compound statement p1 is also a tautology idana first substitution rule parayum adayathu namukku thandirikkuna oru compound statement or tautology aanu aa compound statement ile oru primitive statement small p അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു ടോട്ടോളജി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾ പറയും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടോട്ടോളജി ആണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഒരു അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും ആ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ടോട്ടോളജി ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റോളിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ശരിയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടോട്ടോളജി ആണെന്ന് പറയുന്നു ആ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഒരു ആറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മറ്റു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും അതൊരു ടോട്ടോളജി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂളിൽ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പ്രൂവ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ p conditional q by conditional by conditional negation p for q p conditional q by conditional negation p or q ഇത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ടോട്ടോളജി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടോട്ടോളജി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ് p q t t T, F, F, T, F, F. Possible truth value is the answer for. Now, P conditional Q is the answer for. P conditional Q is the answer for. Here is T. Here is F on the one, here is F on the one. Here is T, here is T. Only one case it will be F. Now, add the negation B. Negation B is the answer for F, F, F. ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ടി ആണ് കാരണം എഫ് ടി ആവുമ്പോൾ എഫ് എഫ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ടി കിട്ടും ടി ടി വരുമ്പോ നമുക്ക് ശരിയായിരുന്നു p conditional q by conditional negation p or q p conditional q by conditional negation p or q appo p conditional q nalla call edana negation p or q nalla call edana idu nammala by condition edukkanam by condition la truth table anusarichu rendum t aanengil t aayirikkum rendum f aanengil t aayirikkum rendum t aanengil t aayirikkum rendum t aanengil t aayirikkum 
ोजीमेंटी <laughs> वेरियबेज आरोपीन स्टेटमेंट By conditional negation P or Q. That is, no. Now, for all the compound, that means, the compound statement is P. That means, P conditional Q by conditional negation P or Q. Right. Then, we change that. P equal R. That means, we change the total G. That means, we change the answer. Yeah. The P equal R. That means, P or Q. That means, P equal R. P or Q. P equal R. P or Q. That means, we change. P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ക്ക് വരെ P ഓ ക്യൂ ഇട്ടോ P ഓ ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ബൈ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ P ഓ ക്യൂ ഓർ ക്യൂ നമുക്ക് ഇത് ടോട്ടോളജി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടോളജി ചെക്ക് ചെയ്യാനെങ്കിൽ P Q T T T F F T F अब 
വേറൊരു പി എന്നുള്ള പ്രവിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പകരം ഞാൻ പിയോർ ക്യു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പിയോർ ക്യൂ കൊടുത്തപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ വന്നു പിയോർ ക്യു കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ബൈ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് പിയോർ ക്യൂ ഓർ ക്യൂ പിയുടെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഞാൻ പിയോർ ക്യൂ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചു നോക്കി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഈ പിയോർ ക്യൂ കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ബൈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പിയോർ ക്യൂ ഓർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി ഡോട്ട് ഓർജ് കിട്ടി അപ്പോ പി വൺ ഈസ് എ ഡോട്ട് ഓർജ് പി വൺ ഈസ് എ ഡോട്ട് ഓർജ് ഈസ് എ പി വൺ ഡോട്ട് ഓർജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പി ക്യു പകരം ആർ ആൻഡ് എസ് കൊടുത്തു ഒന്നും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ പി ക്യു കൊടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പി ക്യു ആർ കൊടുത്തു അത് ക്ലിയർലി മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പി ക്യു പകരം നമ്മൾ പിയോർ ക്യൂ കൊടുത്തു അവർ ടോട്ടോൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി ഇക്വൽ ടു ആർ ആൻഡ് എസ് കൊടുത്തേക്കാം ആർ ആൻഡ് എസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ട്യൂഷൻ ടൂൾ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഒരു പ്രവിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്തായിരിക്കും പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ടോട്ടോൾ ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പി ക്ക് പകരം അപ്പൊ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആർ ആൻഡ് എസ് കൊടുക്കുക ആർ ആൻഡ് എസ് കണ്ടീഷൻ ക്യു ബൈ കണ്ടീഷണൽ നികേഷൻ ആർ ആൻഡ് എസ് ഓ പി കാണാത്ത പ്ലേസിലല്ല നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് ഇവിടെ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആർ ആൻഡ് എസ് കൊടുത്തു ാണ് ആയത് റോയൽ എല്ലാം ട്രൂ ആണ് പിന്നെ ടി ടി എഫ് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും 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 പിന്നെ രണ്ട് എഫ് വെച്ച് എഴുതി ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് എഴുതി എഫ് ടി എഫ് എഫ് ടി എഫ് ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് എഴുതി ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് എഴുതി ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് എഴുതി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം എയ്റ്റ് പോസിബിൾ ട്രൂത്ത് വാക്സിൻ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് റോയല് മൂന്ന് ടി രണ്ടാമത്തെ റോയല് ഒരു എഫ് ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എഴുതുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് പിന്നെ മൂന്ന് എഫ് എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള സംഗതികളെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ആർ ആൻഡ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ ആൻഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി രണ്ട് ടി ആ ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് ഇവിടെ എഫ് വരും 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 ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ പി ടി വന്നോ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും പി എഫ് വന്നു ആർ ആൻഡ് എസിന്റെ കൺജക്ഷന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്താണ് കൺജക്ഷന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ എല്ലാം രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിലാണ് ട്രൂ വരുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് ട്രൂ വരുന്ന കേസ് ഇവിടെ രണ്ട് ടി വന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ടി വന്നു ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും പി എഫ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആർ ആൻഡ് എസ് കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ആർ ആൻഡ് എസ് കണ്ടീഷൻ ഇത് കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ എഫ് വരുമ്പോ എഫ് കിട്ടും ഇവിടെ ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടി ആണ് ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് അപ്പൊ ഒരു കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എഫ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ടി ആണ് കാരണം എന്താണ് ആർ ആൻഡ് എസ് കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആണ് ഇത് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോ ടി ടി എടുക്കുമ്പോൾ ടി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഇട്ടത് ഇവിടെ ടി വന്നു ടി വന്നു ഇവിടെ ടി വന്നു ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് വരുമ്പോൾ ടി ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് വന്നിട്ട് ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടി വന്നു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ കണ്ടീഷനിലെ ഓൺലി വൺ കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോൾസ് ഓൾ അതർ കേസസ് ടു വിൽ ബി ട്രൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ ഇത് എഫ് ഇത് എഫ് ഇത് ടി 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 ടി
ഇവിടെ നമുക്ക് ടി വരും കാരണം ഒരു പറഞ്ഞ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് വന്നപ്പോ രണ്ട് എഫ് വന്നപ്പോ എഫ് വന്നു ഇവിടെ ടി 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 ഒരു കേസ് മാത്രമേ എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൾ ഓഫ് ദ വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് ഇത് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇതിലെ ഫൈവ് എന്നുള്ള കോളും സെവൻ എന്നുള്ള കോളും ബൈ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം ഫൈവ് ബൈ കണ്ടീഷനൽ സെൽ അഞ്ചാമത്തെ കോളും ഏഴാമത്തെ കോളും എന്നുള്ള ബൈ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ബൈ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി എന്താണ് <laughs> By using first substitution rule. First substitution rule will be to the tautology on the one side. Now, we have to say that the statement is that P condition Q by condition negation P or QL. We have to say that P equal to R. Order. P equal to R. Order, we have to prove that the ethics can be clearly seen that it is a tautology. In the initiation, we have to say that P is equal to the free and the primitive statement. We have to say that P or Q. P or Q, we have to say that P. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് പി സ്ഥാനത്ത് പി ഓർ ക്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ട്രൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പി ക്യു പകരം പി ഓർ ക്യൂന് പകരം ആർ ആൻഡ് എസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുകളായി ആർ എസ് ക്യു അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചു ആ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ ലാസ്റ്റ് പേര് ആ ആ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആർ ആൻഡ് എസ് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആൻഡ് എസ് കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ബൈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ആർ ആൻഡ് എസ് ഓർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടിയെ ടോട്ടോളജി അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റോൾ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റോളിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ടോട്ടോളജി ആയിരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഒരു പ്രമിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രമിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മള് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്ന പുതിയ പി വൺ പി വണ്ണും ഒരു ടോട്ടോളജി ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൂളിൽ പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഓക്കെ